Haleluya mtu wa Mungu nina kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na imani ya kwamba upo salama na neema ya Kristo iko nao ya popote pale ulipo mimi niko salama ninamshukuru Mungu sana sana sio kidogo leo nimekujia na somo ambalo litakalo beba kichwa kinachosema njia za kuishinda dhambi Malengo yangu ya kuleta masomo haya najua naendelea na masomo mawili sasa hivi ambao moja ni asara ya ndoa lakini mbili najaribu pia kuongea kwa habari ya manabii na kwa namna ambao watu wanavyopelekeshwa lakini pia nimeona ni vema sana kwa sababu chanzo cha watu kukimbilia kwa manabii na lakini pia chanzo cha watu kuingia kwenye ndoa bila kufikiria mpaka kufikia mahali wanaumia ni kwa sababu ya dhambi ndio maana muda na wasaa kama huu Mungu ameona ni vema sana tukaja pia tena tukazidi kuelimishana kwa habari ya njia za kuishinda dhambi ninatumaini ya kwamba ukiishinda dhambi kwenye maisha yako utakuwa umejipea kibali cha kupita mahali pengi sana bila kutatizwa na lolote na hii ni kwa sababu ukiishinda dhambi utakuwa ni mtu ambaye kwenye njia zako atakuwa ni Mungu atakuwa na kuongoza kwa hiyo somo hili litakuwa na part A na part B ama part ya kwanza na part ya pili sababu nikilitia lote kwa pamoja litakuwa ni ndefu na najua fika kwamba una mambo mengi sasa sitaki kukukipi kwenye somo moja na kwaga ni vizuri sana unaanza kitu unamalizia moja kati ya changamoto ambayo tunakuwa tunakutana nazo ni pale watu wanapoamua kucomment vitu kufuatana na title ama kutokana tu na mwanzo yani ameona tu mwanzo pengine amekasirika pengine amependa utasikia tu mwanzo ni tayari yeme mwanzo ni tayari ameanza kutukana ila mimi sikatazi mtu kutukana ama situ, sikatazi mtu kuongea anachojisikia kuongea ila naweza nikashauri kabla hujajisikia kutukana ama kabla hujajisikia kuongea chochote anajifanya kujua sijui anajifanya hivi ni vema sana ukasikiliza kitu mpaka mwisho jua tu kwamba kuna vitu ambavyo naweza nikavyongea mwanzoni visikuhusu wewe vinamuhusu mwingine na labda vya kwako viko katikati ama mwishoni ndio maana video ni ndefu kama video ni ndefu ina maana kwamba kwenye kila kipengele kuna mtu pengine labda atapokea hata kipande kidogo basi turudi kwenye somo njia za kuacha dhambi bado Nataka kwenye utangulizi nataka nizungumzie kuna maswali ambayo nitataka niulize ambayo swali la kwanza itakuwa je inawezekana kuishinda dhambi swali la pili ni kwa nini tuishinde dhambi na swali la tatu ni faida gani ya dhambi ama madhara gani ya dhambi hiyo ndio tutakao kwenda kujadili mwanzoni kabisa tuepate hayo majibu ila kabla sijaanza kuongelea kwa habari ya maswali naomba niongee kwamba Adui tunayepambana naye aswa tuliokoka ni dhambi. Kwa sababu dhambi ndio kitu ambacho kilimfanya Yesu aache makao mbinguni aje hapa duniani. Amesema kwamba yeye amekuja ili kuwaokoa wenye dhambi. Kwa hiyo wasinge likuwepo wenye dhambi, Yesu asinge likuja. Kwa kama Yesu alikuja, alikuja ili kuwasaidia wenye dhambi. Ndio maana kidogo inatustua tunapoona mtu anahubiri njili za kuwataka watu wafanikiwa lakini sio watu waache dhambi. Mimi napendaga kusema mbinguni hatuendi kwa sababu tumefanikiwa. Ingekuwa ni hivyo basi ya kina Michael Jackson wangeenda. Haleluya. Kwa hiyo adui wa kwanza tunaefa kushindana naye ni dhambi. Kwa sababu dhambi ndio chanzo cha sisi na Mungu kukosana na yenyewe ndio itakuwa sababu ya sisi kuzini, kuzidi kukosana na Mungu mpaka kuishia pabaya huko mwishoni. Kwa hiyo kwenye swali la kwanza je inawezekana kuishinda dhambi? 
Jebu ni kwamba ndio inawezekana. Kwa nini? Kwa sababu ulivyohumbwa wewe mwanzoni au kuwa na dhambi. Wewe original hauna shida. Na Mungu angetamani turudi kwenye asili yetu. Sisi tulikuwa akina nani mwanzoni? Ajabu kuna watu wanasema asili yangu ni Mbembe, asili yangu mtanzania, asili yangu Marekani, asili yangu Mwaya, asili yangu Mkenya, asili yangu hivi. Ulizaliwa tu kwa Wakenya, ulizaliwa tu kwa Wamarekani, ulizaliwa tu kwa Wakongo. Lakini asili ya mwanadamu ni mbinguni. Yaani kipo kikao kilichofanyika mbinguni mpaka utokee mtu kama wewe. Nina somo lingine ambalo Mungu akinipea neema labda wiki ijayo nazungumzia kwa habari ya madhara ya hizi zinazoitwa tamaduni madhara ya tamaduni yani mtu ana mtoto anaitwa jina mfano la babu yake nitataka nita, nita, nikuoneshe madhara na kwa nini Afrika tunakaa kwenye vilaana laana kila wakati ni kwa sababu unakuta unampea mtoto jina la babu yake alikuwa labda ni mchawi mlevi kwa hiyo ile tabia inakuwa inafuata kwa hiyo nitakuja tu kuiongea kwa hiyo dhambi moja kabisa ni lazima tuishinde kwa sababu asili yetu sisi haikuwa dhambi. Petro wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 15 16 anasema tutakuwa watakatifu. Lakini ngoja nisome huyu mwanzo nne. Sikilize Mungu amemwambia nini kaka yetu Kaini. Mwanzo nne sura yake ni ya tano nianzie hapo. Wa sita nianzie hapo. Bwana akamwambia Kaini kwa nini unagadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana kama ukitenda vyema au utapata kibali usipotenda vyema dhambi iko inakutokea mlangoni nayo inakutamani wewe bali ya kupasa uishinde Mungu aliamini kwamba kaini angeweza kushinda dhambi na mpaka sasa Mungu anakuamini ama Mungu ananiamini kwamba ninaweza kuishinda dhambi. Naomba tusitaki tu kuchukulia dhambi kama kitu kikubwa sana. Naomba tu tujiulize maswali machache sana. Najua wengine tulikuwa na tabia za kuiba mboga tuliacha. Tulikuwa na tabia za kuzini tuliacha. Tulikuwa na tabia za kujichua tuliacha. Mimi najua kumi kupunguza moja inabaki tisa. Tisa kupunguza moja na baki nane. Kama mfano ulikuwa na zambi kumi. Umeweza kushinda sita, tano, wengine mmeweza kushinda moja, wengine tumeweza kushinda karibia zote. Unafikiriaje kama ukiendelea kufanya jitihada je, utoishinda dhambi? Kwa hiyo Mungu aliamini kwamba kaini angeweza kushinda dhambi ambayo ilikuwa na mjia kwa ajili ya mdogo wake Abeli. Kinachokufaa ni kuishi kwenye kanuni na kuishinda dhambi kuishinda dhambi haihitaji upako, inahitaji kanuni. Unaelekezwa nini kwa ajili ya kuishinda dhambi? Kumbuka kaini hapa aliambiwa je, ukitenda mema, ukitenda vema au utapata kibali bali usipotenda dhambi hiko. Na ndivyo ilivyo. Unajua ukiishi kwa kukataa kutenda wema kuna ubaya utautenda. Yaani hakuna mtu ambaye utakaa katikati kwamba mimi sitendi wema sitendi ubaya. Usipotenda wema unatenda ubaya. Kwa hiyo itakuwa vizuri sana tukijibidiisha katika kutenda wema. Lakini dhambi inawezekana kuishinda. Sababu Mungu hapa amesema nawe unapaswa uishinde dhambi inakutamani tu mwanadamu actually dhambi inataka imtumie mwanadamu yani inakosa pa kuingia ukifungulia mlango inaingia na dhambi asilimia kubwa tunaifungulia mlango sisi tukifungulia inaingia haipotezagi dakika yenyewe lakini ni kweli inatupasa kuishinda kwa hiyo je inawezekana kushinda dhambi ndio inawezekana kwa sababu asili yangu asili yako tuliumbwa sisi ni watakatifu. Point ya swali ya pili ni kwa nini tuishinde dhambi? Kwa nini tuishinde dhambi? Sababu ya A kwa sababu dhambi ikikuikalia utakosa amani, utakosa afya na utakuwa ni mtu ambaye hapa na hapa utakuwa ni mtu ambaye vitu vinaharibika. 
Kwa sababu mwaribifu, tangu mwanzoni, kilicho sababisha uwaribifu kwenye maisha ya mwanadamu ni dhambi. Kwa hiyo ukishindwa kushinda dhambi, yenyewe itakushinda na dhambi ikikushinda unaangaje matatizo kwenye maisha yako. Bi yake inasema ni kwa sababu mbingu. Kwa nini tushinde dhambi? Ni kwa sababu mbingu ni ya watakatifu. Mbingu ni ya wa, watu ambao walishinda dhambi. Watu ambao waliishi maisha ya utakatifu. Unajua kuna watu ambao mnasema kwamba duniani hakuna mtakatifu. Sijui hakuna mkamilifu. Mbona kuna watu wengi tu kwenye Biblia? Ayubu aliitwa mkamilifu. Daudi naye kwenye Zaburi ya mia na ngapi? 116 mstari wa 3 akasema watakatifu walioko duniani ndio walio bora na hao ndio ninaopendezwa nao. Na vitabu vingine vingi tu kuna watu ambao Mungu alijivunia, walikuwa ni watakatifu lakini pia Biblia inasema mbingu ni ya watakatifu. Ila nisome hili, nisome hili kitabu cha Waefeso nitakuwa na maandiko mengi ya kusoma lakini nitakuwa nadhibitisha tu kwa maandiko machache ili tuchukue tujaribu kumene jimda. Kitabu cha Waefeso sura yake ya tano na mstari wake ni wa 27. Anasema hivi. Apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hiyo bali liwe takatifu lisilo na wa kanisa ni mtu kanisa ni wewe kwa hiyo wewe ndio ulitakiwa kuwa mtakatifu ukweli ni kwamba lile jengo aliweza likawa takatifu kwa sababu ukiliangalia lenyewe kwanza linachafuka kwa hiyo aliyetakiwa kuwa mtakatifu ni wewe wewe ndio kanisa wewe ndio hekalu wewe ndio mwili wa Kristo kwa hiyo Mungu angetamani uwe mtakatifu kwa hiyo mbingu ni ya watakatifu kule anasema Atakacho kichukua yeye ni kitakatifu. Hakuna vinyonge wala vichafu mbinguni. Kwa hiyo kwa nini pia tuishinde dhambi? Kwa sababu mbingu si ya watakatifu na ukishindwa kuishinda dhambi, usahau kwa habari ya mbinguni. Hata kama ufarijiwe kiasi gani na watumishi wa Mungu wengine ambao wenyewe karama yao ni kufariji watu. Ukishindwa kuishinda dhambi duniani, yani hata kama mazingira yanakuaminisha kiasi gani haiwezekani kushinda. Biblia inasema kwamba amjafanya vita mkamwaga damu mkishindana na dhambi. Dhambi inahitaji kupambana nayo, ni vita kuishinda dhambi. Na ukishindwa kuishinda dhambi, moja magonjwa, tabu itakuwa ni chakula chako lakini mbili utakufa vibaya na hata kama watu waandike RIP bado haitakuwa rest in peace. Lakini itakuwa wewe nenda upokesha wasawa na matendo yako kwa sababu Dhambi kama dhambi ndio tiketi pekee ya kwenda jeana mo. Na tatu dhambi na hasara gani? Hii ni nyepesi tu. Mshara wa dhambi ni mauti imeandikwa. Kwa hiyo hasara ya dhambi ni mauti. Athara ya dhambi ni jeana mo. Athara ya dhambi ni yale ma, ma, malipo ya dhambi. Na hata kama dhambi kikuaminisha unapoitenda unafanya kitu cha kili kiasi gani? Hiyo haitafuta hukumu itakayotokea baadaye. Yaanza kama leo una furaha ya dhambi, sema mimi ninatenda hii, nina furaha ni maisha yangu, sijui nini. Hiyo haitamfanya Mungu asahau kukuhukumu baadaye. Kwa tufanye tunaoyafanya leo bati tukumbuke kuna hukumu baadaye. Naomba sasa nisikilize sana. Wakati nakwenda kuanza sasa sehemu za njia za kuishinda dhambi. Nitaongea ya kwanza na ya pili alafu part B ama part yake ya pili ndo nitaleta ya tatu na ya nne na ya tano. Kwa hiyo naomba tuwe nami ili yamkini Mungu atujalie neema hii. Sehemu ya kwanza kushinda dhambi jepushe na mazingira ambayo yatakupelekea kuifanya dhambi. Nataka nikwambie. Shetani anapotaka kukutumia anajua mazingira gani ya kupeleke. Yaani kuna wakati unaweza kukaa na wazo tu kichwani. Wazo tu kichwani, yani uko nalo. Fulani nikimwona, aisha tena. Na ile wazo usipofika kama vile mfano. Una kwa ajili ya ndugu yako fulani na unajua 
Sasa hivi anaweza kaa yuko kwake. Unajikuta hasira inakuja ule nikimuona nitampiga. Wazo la ugomvi liko ndani yako kweli. Liko ndani yako. Ila wazo la ugomvi kwa ndani yako haina maana kama ndio umeshatenda dhambi hapana. Kwa sababu kuna tofauti wa kuingia majaribuni na kujaribiwa. Yaani kile kitendo cha kulifanya wazo likae muda mrefu kichwani. Wewe jua tayari umeanza kujaribiwa na kitakachotokea baadaye unakwenda sasa kuingia sasa yeye unakwenda sasa kufanya sasa action. Lakini hakuna maombi, hakuna upako. Hakuna yani hakuna chochote. Kitakachomfanya shetani aache kukufikirisha kwa habari ya dhambi. Lakini sasa anachokutaka ni baada ya kukufikirisha utafanya nini. Kitabu tulicho kusoma cha kwanza cha mwanzo nne sita Kaini alikuwa na wazo, alikuwa na sira ndani yake kwa habari ya sadaka zake azikukubaliwa na za mdogo wake zilikubaliwa. Hicho kitu kikaanza kumfikirisha amue ndugu yake. Mungu alipokiona kile akamwambia, "Ah, ndugu mimi naona usinge lienda huko." Lakini kwa sababu hakusikia kilichotokea shetani alimpeleka kwenye eneo ambalo alimtaka sasa aende afanye action. Shetani kuna wakati mwingi sana anaweza akawa anataka kukutumia lakini kutokana na mazingira uliopo akashindwa kukutumia. Uangalie sasa mazingira gani unakaa. Nitasoma kwanza kitabu hiki kitu kimoja. Nitasoma vitabu viwili hapa. Nisome mwanzo 39 mstari wa 12. 39 12 mwanzo anasema Anasema hivi Huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema lala nami Yusufu akaiachia nguo yake mkononi mwake akakimbia akatoka nje Huyu ni Yusufu baada ya kwenda Misri kwa mke wa Potifa akauzwa kama mtumwa kwa ila iliyotendwa na ndugu zake Ndugu zake wakamuza, akaenda mahali akaanza kufanyana kazi akapata kakibali kidogo pale lakini baadaye mke wa bosi akamtamani. Kwa sababu Biblia inasema Yusufu alikuwa handsome boy. Alikuwa ni mzuri sana. Mke wa bosi kumtamani akaanza kutaka alale naye ama azini naye. Yusufu alijua kwamba moja hii ni dhambi. Dhambi na hasara. Kuna kitu kimoja huku jua amesema nifanyeje ubaya huu mkubwa? ni mkose Mungu wangu na Bwana wangu. Kwa nakuta Yusufu hofu yake ilikuwa ni kweli ini ya opportunity ninaweza nikafanya nikitaka lakini nitawezaje kufanya hili ni mkose Mungu. Kwa hiyo Yusufu alichoamua kufanya aliamua kwanza kumkwepa. Ila ule mama akukata tama Biblia inasema akaendelea kusema naye kila siku. Lakini ule mwanamke yamkini alikuwa anasema naye yuko nje. Hapa walikutana ndani na Yusufu na ule mwanamke ikabidi amkamate Yusufu kwa nguvu. Yusufu akamwachia nguo, Yusufu akatoka nje. Yusufu angeendelea kukaa mle ndani. Sitaki tu ana, anajikaza, anajifanya. Unajua? Usikui bau za kwenye dhambi. Yaani usijifanye kwamba wewe ni nganga ali kwenye dhambi. Dhambi inakimbiwa na mazingira yake. Sasa basi, Yusufu aliamua kutoka nje akiamini ya kwamba angeendelea kukaa pale angetenzwa nguvu na angefanya dhambi na mke wa bosi wake kwa hiyo hofu yake ilikuwa ni kwamba asije akamkosea Mungu epuka mazingira yatakayokushawishi ufanye dhambi wakati mwingine dhambi tunaifuata sisi wenyewe wakati mwingine dhambi tunaifuata sisi wenyewe. Yaani kuna mazingira mengi ambayo tunajikuta tunafanya dhambi lakini haikuwa mpango wa Mungu. Kama vile mfano mi, mimi ngoja nikwambie. Kuna dhambi ya zina. Dhambi ya ulevi. Dhambi ya ugomvi na kwenda kuua mtu. Uchawi, yani vingine tunavifuata tu sisi wenyewe. Unaweza kuwa na asira ukijifungia ndani una, unalala kitandani asira itaisha. Haleluya. Unaweza kuwa na hasira ukijifungia ndani lala utaamka huko vizuri. Kibaya unakuwa una na hasira unakuwa nje unakuwa naongea na kila mtu. 
kama vile pia tatizo lingine la kutetana unakuta mama ametoka tu kwake ama anampigia mtu simu ana mada fulani unamwona fulani unamwona fulani mazingira gani unayokaa na hayo mazingira yanakufanya ufanye nini haleluya una rafiki gani kwa malengo gani mnaongea nini mazingira Naongea kwa habari ya mazingira yanaweza kawa chanzo kikubwa cha dhambi kukunasa. Dhambi ya kujichua kwa vijana. Uwezi ukajichua kama kwa na watu wengi. Itakupeleka idha chooni ama kitanda ama chumbani kwako. Dhambi zingine yanionyesha umevaaje? Nimekumishi sijui ni kuone au oh, sijui nitumie hivi. Unaongea mada gani na mtu mnaye sijui hivyo vya kwenu vya, vya umalaya malaya mnavyotongozana Unaongea mada gani na yeye Una yani dhambi inakutengenezea mazingira rais ya wewe kuitenda Ngoja nimsome huyu kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza wa Samuel wa pili Kitabu cha Samuel wa pili sura yake ni ya um, 13 na mstari wa kwanza na kuendelea 13 moja na kuendelea Biblia inasema ikawa baada ya hayo Absalom mwana wa Daudi alikuwa na umbu mzuri jina lake akiitwa Tamari naye Amnoni mwana wa Daudi akampenda akasononeka akasononeka Amnoni hata akaugua kwa ajili ya umbu lake Tamari maana huyu msichana alikuwa mwanamwali alikuwa mwanamwali Amnoni akaona ni vigumu kumtendea neno lolote lakini Amnoni alikuwa na rafiki yake jina lake Yonadabu mwana wa shama, wa shama ndugu ya Daudi naye Yoadabu alikuwa mtu mwerevu sana naye akamwambia kuna nini e mwana wa mfalme A, unakonda hivi siku kwa siku siku kwa siku hutaki kuniambia Amnoni akamwambia nampenda tamari umbu langu ndugu yangu Absalom Yonadabu akamwambia lala kitandani mwako ujifanye mgonjwa na babako atakapokuja kukutazama umwambie mwache ndugu yangu tamari aje na kusi anipe mkate nile akaenda akaandae chakula machoni pangu nikione ni nikakile mikononi mwake basi Amnoni akalala akajifanya mgonjwa na mfalme alipokuja kumtazama Amnoni akamwambia mfalme mwache ndugu yangu Tamari aje na kusi aniambie mi, ani, anikandie aniandalie mikate miwili machoni pangu nipate kula mikononi mwake basi Daudi basi Daudi akamtuma mjumbe aende nyumbani mwa Tamari akasema nenda sasa nyumbani mwa Amnoni ndugu yako umwandalie chakula akaenda Tamari nyumbani mwa ndugu yake Amnoni naye alikuwa amelala akachukua unga akaukanda akayandaa mikate machoni pake akai akaio akaioka mikate akalitoa kaango aka akasogeza mbele yake lakini alikataa kula naye Amnoni akasema toeni watu wote kwangu wakatoka kila mtu kwake Amnoni akamwambia Tamari kilete chakula chumbani nipate kula mikononi mwako Tamari akaitoa mikate aliyoifanyiza akamletea Amnoni ndugu yake mle chumbani naye alipokwisha kuileta karibu naye ile ili yale Amnoni akamwambia akamkamata akamwambia njoo huku njoo ulale nami ndugu yangu naye akamjibu la 
sivyo ndugu yangu usinitendee usinitenze nguvu kwani haifai kutenda hivi katika Israel usitende upumbavu huu nami nikuchukie nami ni, uf, ni chukue wapi aibu yangu wewe nawe utakuwa kama mmoja wa wapumbavu wa Israel basi sasa na kusi useme na mfalme kwa mahana hata kukataza kunioa lakini yeye akukubali kusikiliza sauti yake naye akiwa na nguvu kuliko yeye akamtenza nguvu akalala naye Angalia dhambi ilipotoka na ilivyomtengenezea amnoni mazingira ya kulala na tamari. Dhambi aije bure tu. Dhambi kwanza kabisa inahakikisha na kutengenezea mazingira. Huyo mtu nitamnasa kwenye engo gani? Angalia rafiki yake anakuja na mshauri. Basi kama unamtamani ndugu yako huyo, wewe jilaze tu kitandani. Alafu uombe chakula aje kuletee chumbani chakula gani huko kinaliwa chumbani chakula kinaliwa barazani ila shetani alivyo smart lakini pia huyu jamaa alikuwa na watu wengine anaamuru watu wote watoke nje dhambi inamtengenezea mazingira uangalie mazingira gani ambayo unayaishi kwa hiyo kinachotufanya tukose mimi nakwambia watu wote wangekuwa pale asingelitenda dhambi linaanza wazo ndani yako kabisa linaanza wazo ndani yangu kabisa linaanza wazo Unaweza fanya hivi, unaweza kazini na ule, unaweza katukana ule, unaweza kumdharau yule. Ila wazo litakutengenezea mazingira sasa. Unakiona labda kinapita hapo sasa kinavaa kisuruali, ndio huyu nilikuwa nakwambia uzini naye. Haleluya. Kwa hiyo kinachotufanya kabisa tutende dhambi asilimia kubwa ni mazingira. Na hata Eva angelikuwa na Adam nyoka singe alisema naye, ila alitoka kwa Adam akaanza kuzunguka zunguka mule deni nyoka akakutana naye. Kwa hiyo nataka nikwambie epuka mazingira yote yale ambayo unaona nikikaa hapa yananishawishi kutenda dhambi fulani. Epuka hayo mazingira. Nikiongea na mtu huyu ninafikiria kitu fulani. Ama nikiongea na mtu huyu uaga anapiga story moja mbili tatu ambazo mimi ninahisi zinanitoa kwenye lengo la Mungu kunihumba acha kuongea na huyo mtu. Haleluya. Na, na kushi sana kuishinda dhambi nimeshakwambia tangu mwanzoni ni kufuata taratibu wala sio upako ndio maana hata uombeje na ivunjo zambia zinawa na ikataa nenda disco uone haleluya mazingira mengi tunaojiingiza ndio ambayo yanatusababisha tutende dhambi umeokoka ndio wewe makundi yako ni mpira mpira utakwazika huko Mpira wenyewe ya mkini sio dhambi lakini sasa yale makwazo mle ndani. Kwa sababu kiasili vitu vyote kabisa ukiviangalia sio dhambi ila matokeo ya hivyo vitu. Yaani nini kitakachotokea baada ya kufanya utakachokifanya? Kila kitu ambacho tu Mungu alitia duniani kilikuwa ni chema. Shida ni yale matumizi mabaya ambayo shetani anayatumia kwa vitu hivyo. Haleluya. Kwa hiyo Angalia mazingira gani unayoyakaa na yanakusababishia kufanya nini. Pointi ya pili. Usasa. Epuka usasa. Epuka kwenda sawa na dunia inavyokwenda. Leo kuna lugha ambayo inaitwa fashion ama maisha ya mjini. Siko kinyume na maisha ya mjini. Na siko kinyume na kupendeza. Eh. Ila kuna tofauti wa kupendeza na tofauti wa kuwa msafi. Yaani usafi ndio unaleta kupendeza. Ila nashangaa dada zetu siku hizi wanakimbilia kupendeza wakati sio wasafi. Yaani ukiwakuta kwenye vyumba vyao, ukiwakuta kwenye mafiga zao, ukikuta vitu kwa wakaza wanavyofanya takuta kabisa ya mgeni siwa si safi. Yaani wengine mpaka wanajitahidi waonekane vizuri kwa nje, uso mara nini. Ukisogea karibu nao wengine mpaka wanatoa harufu. Sasa huyo anachopambana tu ni aonekane vizuri, uso uonekane vizuri. Kuna tofauti wa huko ambako mnajiita kupendeza kwa sababu 
Alena uwezo wa kumuona mtu kwamba amependeza ni malaya tu. Haya yote ya Yesu umenifanya ni ngare. Ni umalaya tu ndio unakufanya ujione ungae. Sasa hapa mmeanza kusema sasa wewe huko utaona kufundishwa unaanza tena vya kukemea aje. Shida ni kitu kimoja. Lazima tuwe ni watu ambao tutaepukana na usasa. Shetani anaelewa kwamba watu washajua zina ni dhambi, ulevi ni dhambi, kutukana ni dhambi. Nini kingine nitafanya? Ngoja niwalete kitu ambacho kinaitwa fashion. Na ukija kuangalia mengi yako against the Bible. Kinyume kabisa na Biblia. Hivi mnavyoita makeup na vingine na vingine. Ni usasa tu. Na si hata vilikuwepo tangu zamani lakini vilikatazwa. Haleluya. Soma Ezekiel 4, ama Yeremia 4. Vimekatazwa kwamba unajifanya mzuri bure. Ngoja nimtafute hapa sijui ni nne ngapi. Yeremia 4 ngapi hapa? Yeremia um. nne ngapi? Nikimkumbuka nitakuja. Lakini amesema umejifanya mzuri bure, lakini rafiki zako wana kuzalau. Kwa hiyo Makeup zote vimekatazwa, suruali vimekatazwa lakini kwa sababu sasa kuna ushawishi mwingi ambao dunia na yenyewe lazima ijaribu kupata wateja na wasikia, eh hey, hivyo ni vya mwilini achana nao hao, vaa tu unavyojisikia huko tu kwa Marekani, dunia inaendelea. Dunia inaendelea po yani du, wanadamu tunajibunia tu mengi. Nasema kitabu cha kutoka hiki, Yeremia imeswacha hiyo. Nitakuja kumtafuta baadaye. Kitabu cha kutoka 23:24. Anasema hivi Usishujudie mihungu yao wala kuitumikia wala usitende mfano wa matendo yao bali uta utaiangamiza kabisa na nguzo zao utazivunja vipande vipande Anasema usitende usiabudu miungu yao wala usitende moja ya matendo yao. Kuna watu ambao kazi yao duniani ni kushawishi na kuna viinchi pia kazi yao duniani ni kushawishi tu. Kama kinchi cha Marekani iki. Kazi kubwa ya hivi vyote ambavyo vinaendelea Marekani ni kushawishi tu zina ndio maana Marekani asilimia kubwa ni wazinzi. Kama sio wazinzi wa vitendo basi ni wazinzi wa akilini. Siku moja nikawa Walmart kapita binti fulani amevaa vibaya alafu alikuwa na mwili mkubwa. Mzee mmoja mtu mzima tu nikamwona mzee anashangaa. Alafu ananiangalia anafikiri mimi ni mwanadamu mwenzake kabisa. Anacheka anasema, "Angalia." Kazungusha tu kichwa hivi. Alipona jamaa anaangalia kwa uzuni. Sijajua alijifunza nini, nikaondoka. Nika Lakini kama watu si wazinzi kwa vitendo basi ni wazinzi kifikra. Na Yesu ameshawaisema, "Yeyote amtizamaye mwanamke kwa tamaa amekwisha kuzini naye." Lakini nini walichokifanya? Waliamua kurelease nguo fashion ambazo zingine zao zinaitwa nguo za summertime, zingine zao zinaitwa sijui nguo za winter, nguo nguo sijui za nini. Lakini kazi ya nguo ni moja tu, kusitiri. Na tuna tunatakiwa sana tuongee mambo ya mwilini kwa sababu tunayo yaona ndio yana asilimia kubwa ya kutosha ushi tufanye dhambi. Biblia inasema kwamba Eva alipoyaona yale matunda akajisikia kutenda dhambi. Kwa hiyo tunayo yaona asilimia kubwa yana ushawishi mkubwa wa kutufanya tufanye dhambi. Kwa hiyo usiige kwao. Wewe tu ujijue wewe ni nani. Yaani usiendane na usasa. Wametoka hivi na mimi nitatoka hivi. Siku hizi mpaka kanisani tunakimbizana na walimwengu. Alafu nionye kitu kingine. Kuna kitu ambacho mnafanya ni kibaya sana wanadamu. Kitendo cha, kus, cha kuchukua nyimbo za gospel, nyimbo za injili mnazipiga kwenye masherehe. Aswa za harusi sio vibaya kuzipiga, lakini mnazipiga michezo mnayocheza. 
Mnapiga ni wimbo na muimba Yesu lakini attention ya akili yenu mnakuwa mnafikiria upumbavu. Sasa kwa nini msipige nyimbo zinazofanana na mnachoendelea nacho? Nitakuja na klipu nyingine muda ukiwadia uki nitaongea roho gani iliyojificha kwenye sherehe hizi za harusi na zingine mnazozifanya. Sio Mungu. Na nashangaa sana naona Wakristo mnacheza kwenye sherehe za hizi sherehe hizi sherehe. Mali pako peke ambapo ulifaa kucheza wewe ni kanisani. Haleluya. Mali pako peke ulipofaa kucheza na kujiachia, kanisani ndio maana mimi utanikuta kanisani nacheza Mungu mkubwa. Haleluya. Amen. Mali pako pa kuchezea ni kanisani. Ila wewe unasubiri kwenye sherehe kwa sababu huko unataka kabinti fulani kakuone unacheza kakutamani ama kijana fulani akuone unatikisa vimakalio hivyo akutamani lakini nataka nikwambie acheni kupiga nyimbo za, za injili basi huko pigeni nyimbo za kidunia huko tutawaelewa lakini sio mpige nyimbo za, za Mungu ama nyimbo za gospel alafu mtuchezee upagani hapana 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 narudia tena kusema Watu ambao mnafanya masherehe na waonya kitu kimoja. Ni kweli sherehe zenu mnazifanya ni kwa ajili ya utashi wenu nyie. Lakini kitu ambacho nataka nionye ni kwamba acheni kupiga nyimbo za gospel kwenye sherehe zenu hizo alafu mnacheza michezo ya kishetani. Acheni hicho kitu hiyo ni kufuru na ni laana hiyo. Ndio maana ndoa nyingi baada ya kupiga hapo mnakwenda kustrago sana. Haleluya. Kwa hiyo hebu jiangalieni mengine mnayoyafanya. Matatizo mengi yanao tukuta mbele ni kwa sababu ya machache ambayo tuliharibu sasa hivi. Kama mnajisikia mtafanya sherehe sawa, sherehe si ya kwenu. Kama mnajisikia mtacheza viuno hao wapagani wanaocheza wanaojiita walokole wanacheza sawa, hiyo acheni wacheze lakini kitu ambacho nataka ni waonye ni kwamba acheni kupiga nyimbo za gospel. Haijalishi memwa na nani? Haijalishi kona sebe ni kiasi gani? Diamond ana nyimbo akina Chris Brown wana manyimbo na wengine wana nyimbo zipigeni hizo ndizo zinazowafanana kwa sababu michezo ya kutikisa viuno amweze mkaweka nyimbo za injili anaimba Yesu huku na huku vinatikiswa viuno hilo jambo ni acheni naongea haswa na, wamare, na watu ambao wanafanya sherehe huku Marekani kwa sababu unaona kila sherehe wakiposti inaimbwa nyimbo ya gospel ndio lakini kinachoendelea pale ndani akifuanani na gospel akifuanani na gospel sasa mimi hilo nasema hivi naonya mimi hilo nalionya kwamba hilo acheni kata hii clip watumie wote wanaopangilia kufanya sherehe. Hiyo acheni kupiga nyimbo za injili. Narudia tena haijalishi imeimbwa na nani. Kama tu umeandaa wachezaji ambao wamevaa vibaya na watacheza vibaya kutikisa viuno na kucheza michezo ya kishetani ama ya kikahaba, acheni kupiga nyimbo za injili. Acheni pigeni nyimbo za kidunia ndizo zinazofaa sherehe zenu hizo. Haleluya. Vitu vingine mnavifanya tu kwa sababu labda una pesa. Una pesa lakini pesa azikualalishi kufanya kila kitu. Niende mali fanya hapa. Mesali. Mesali sura yake ngapi? Ya kwanza mstari wa kumi. Mesali moja kumi anasema. Mesali moja kumi. Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Duniani kinachoendelea ni kushawishiana. Huyu anataka huyu awe kama yeye. Lakini anataka nikwambie, usikubali ushawishiwe kwa, kwa, kwa kitu chochote ambacho kinaitwa fashion. Eva kwanza hivi ni siku yako tu ya harusi. Eh ni siku yako sijui ya nini vaa hivi ni mara moja tu. Tena kosa mara moja kulifuta sio jambo jepesi. Mimi mpaka sasa kuna mabinti wengine waga hawaamini kwamba kweli mimi nimeokoka. Pamoja na kujaribu kutenda wema kiasi gani? Hawaamini kwa sababu ya kosa moja. Dhambi ni jepesi sana kuitenda ila kuifuta sasa hiyo rekodi sio jambo rahisi. Kwa hiyo usasa usiendani nao sana. Yaani usiende dunia inapoelekea. Wewe ni Mkristo, angalia Mungu alikutaka uishije. Usije ukataka kutenda yote wanaoyatenda wapagani, hata kutoa kwenye mlengo ama kwenye uelekeo ambao Mungu alikutaka uishi kwa huo. Kwa hii klipu nishie hapa. Nitakujia tena na part B ambayo nitazungumzia pia mambo ma nne. Ama matatu. Mambo matatu ama manne. 
ambao niombe tu niombe tu chukua mda wako chukua mda wako lakini kabla sijamaliza nisome kitabu hiki mubiri saba shinatisa anasema neno moja hapa tazama hili tu nimeliona Mungu alimfanya mwanadamu mnyofu lakini wamebuni mavumbuzi mengi yote yanaendelea ni, ni ubunifu tu E hey, vasuruali ya hivi, vasuruali ya hivi, fafanya hivi, oh, fanya vile, oh, siyui paka hivi. Yote hayo ni mavumbuzi ambayo shetani aliamua kuyaleta. Ili tuone kwamba ni maendeleo tunaoendelea nayo, kumbe ni uharibifu tunaozidi kuharibika nao. Mwanadamu sio we unayeishi, mwanadamu ni kile kilichoumbwa mwanzoni. Mungu nimesema kwambia mwanzoni, Mungu alichokiumba kilikuwa ni kitakatifu. Kwa hiyo Mungu asimame nawe. Nimesema sehemu ya kwanza epuka mazingira. Mazingira yoyote yanayokusababisha kutenda dhambi ya epuke. Lakini mbili epuka usasa. Yaani namna dunia inavyokwenda, hiyo iepuke hiyo itakusaidia. Kristo asimame nawe. Karibu tena kwenye klipu itakayofuata. Zidi kushare kwa wenzako. Pia subscribe. Sina aja ya subscribes, lakini nina aja ya maneno haya yawafikie watu wengi. Kristo asimame nawe. Amen.